。宝宝，你说母亲大人把太子留下来，是因为什么事儿？刚才人多嘴杂，现在前后都没人了，就该干什么干什么了呗。说清楚点。娘娘，我听人说，二十年前，张家太祖还没有去世的时候。那时候张家的叔伯兄弟们都还没有分家，咱们夫人呀，作为长子媳妇，主管家里的一切大小事务。有一个叔伯纳了一个上门女婿，谁知道这个女婿却背地里和侍女私通，被咱们夫人发现了，就俺家闺处死了。死了？可不是吗？好歹现在我也是个衣食无忧、吃皇粮的人，齐盛要是死在张家，那我岂不是要给他殉葬？宝贝，饭我先不吃了啊！啊啊，娘娘，娘娘，不要不要吃了不要！齐盛你可不能死啊！我可不想给你殉葬啊！不要！哎！宝宝，哎，不要啊！你做什么、啊？母亲，你千万不要做傻事啊！张婆婆，你又搞什么名堂？不用急着谢我。太子殿下，您还是先回去吧。我刚才跟您说的话，请您放在心上。您放心，您说的是，我会尽快办成。您千万不能做傻事啊！杀了他，不就是害人害己吗？你说的，娘听不懂。您不是要毒死齐盛吗？这话可不能乱说呀！这要是人听见了，可用杀头的。谁告诉你的？绿，也不是绿绿说的，就是有人曾经听说。您私自做主杀了一个张家的上门女婿，我以为您又要……哎呀，又是此事啊！那人是自己在饭馆里吃了猪肚，恰巧那天府里有人送来了白茄烧莲子，我派人给他送了过去，他自己不知道，两样食物相克，吃了就暴毙身亡了。既然您亲自辟谣了，那我信你。太子之所以不敢胡作妄为。就是因为对咱们张家的势力啊有所忌惮。哎呀，我只想安心过日子，锦衣玉食的。齐盛啊，他最好别来烦我，也别来搞我，他最好是老死不相往来。啊，他爱喜欢谁喜欢谁，我不在乎，我也管不着。傻孩子，你进宫之前娘就告诫过你，在宫里就算你不去犯别人，别人一定会来犯你，所以你一定要有保命的筹码。保命的筹码，就是皇四啊！哎，老子只想在这混吃混喝，难道还要让我跟他共度春宵？哎，不行，我怎么能把自己的青春也搭上呢？我和齐盛，啊，西巴，还是坐起来吧。太，太子。今天早晨在祠堂，还多谢你出面解围。那不算什么，太子殿下，我还有事儿，我先走了。坐下，陪我说会儿话。真的只想说说话？今日你莽莽撞撞的闯入屋中，可是担心我有什么不测？嗯。你果真是和从前大不相同。今日之事，你倒比从前通情达理、善解人意了许多。如今，你是越来越吸引我的注意了
我与你成亲也有些年头了，你确实也受了不少苦，我心中多少还是有些愧疚的，也想找个机会弥补。你千万别弥补，爸。